Okay. So kita akan mula balik bab pembezaan. Okay. So uh, guys saya kena explain sekali lagi ya benda yang saya dah lepas tu because dia tak record. So saya explain satu lagi kali yang ni. Okay. So we gonna talk on different session today. Okay. Bab pembezaan. So kita akan bincang soalan yang ni. Okay. This question. So basically you got two method to solve this kind of question. First method, kamu boleh guna kaedah pembe pembezaan biasa, normal differentiation process. Okay, means that power you bring in front, kuasa pindah ke depan. Okay, and then kuasa tolak satu, power minus one. And then don't forget, jangan lupa bezakan kandungan. Okay, you have to differentiate the content. Then kamu akan dapat jawapan setelah melalui pengembangan. You do expansion and simplify the bracket. So then you can, eh sad. Cikgu kalau saya tak kembangkan negatif 8, tak salah. Okay, cuma nak nampak jawapan kamu tu lebih bagus lah. Kamu boleh tulis yang ni. Okay, sebab dia lebih uh, nak kata apa, hmm, nampak lebih bagus lah. Okay, it looks better. Cara kamu mempersembahkan jawapan tu. Okay, biasanya kita akan tulis yang bawah. Okay, tapi tak salah kalau kamu henti kat sini. Okay, masih betul. Okay guys, both also you will still get correct. Don't don't worry. As long as dua-dua pun ada jawapan sama. Okay, so second, how to get negative 4? Okay, negative 4, basically you must differentiate the bracket. Kamu kena bezakan kurungan. So guys, 9 minus 4x, kamu bezakan, you differentiate. Can you all tell me the answer? What you all get? If you do 9 minus 4x, you should get negative 4. Yes, so that is how you get the negative 4. Always remember, bila ada kurungan macam ni, kena melalui proses pembezaan juga. Jangan lupa. A lot of people forget that. Okay, banyak orang lupa buat yang ni. That's why jawapan salah. Sebab yang ni tak tulis. Okay, so kesilapan lazim lah yang ni. Alright, so second method, kamu boleh buat pengembangan kuadratik. Okay, kuadratik expansion and then macam biasa, kamu boleh dapat jawapan. Okay, same answer. Okay guys, can you understand number one question? Macam mana buat? Ini soalan satu. Okay, so next one, soalan number two is your turn. So guys, kamu semua cuba dulu, bila kamu stuck, kamu bagi tahu saya kat mana kamu stuck. If you get stuck anywhere, just tell me where you stuck. Then saya akan explain dari situ. Okay, so kamu buat dulu. Kalau ada jawapan, kamu type kat saya. Apa jawapan yang kamu dapat? Saya bagi berapa lama kamu semua mau untuk soalan dua ni. Cuba komen, how long you all will take? 5 minutes, boleh? Okay, can, 5 minit. So, 8.18 lah, kamu boleh bagi jawapan kat saya, 8.18. Yang ni semua pembezaan biasa sahaja. Tak lagi masuk uh, petua hasil darab dan petua hasil bagi. Jangan guna yang tu. Buat biasa sahaja pembezaan dia. Just do normal differentiation. Guys, bila kamu tengah solve tu, kalau saya cakap, kamu takkan uh, terganggu kan? Saja nak tahulah. Ataupun kamu kena memang fokus. Tak ah? Okay. So, because tadi ada orang tanya sesuatu. Oh, chat pun dah hilang. Uh, ada orang tanya pasal admatch tadi. Saya pun dah lupa soalan dia. Hmm. 
Okey, saya bincang sesuatu lah dengan kamu di ma- sambil sambil menunggu 4 minit ni kamu selesaikan. So, guys, siapa rasa macam uh, MX Form 5 ini susah? Can you all comment and see who feel like MX Form 5 a bit difficult? Anyone? Got. Okay. Yes, because especially bab 2 and 3 right bab bab pembezaan pengameran yes i understand okay because this one is a new syllabus to you all kamu tak belajar benda ni masa lower form or form 4 so that's why oh wow and maths form 5 easier kamu tak jumpa lagi bab 6 tengok bab 6 nanti macam mana form 5 bab 6 itulah bab paling susah dalam maths I rasa sekolah tak kawal lagi kot bab tu. Sangat panjang. Very long chapter. Bab 2 dan 3 ni consider pendek kalau bandingkan dengan bab 6. Bab 5 pun pendek. Bab 6 saja sangat panjang. Tapi nak kata impossible nak buat bukan. Masih boleh dibuat. Okay. Asalkan kamu ada latihan mencukupi. Enough practice. Uh, waktu hari. Oh. Uh, Kamis. Actually Kamis. Modern Maths. Jumat at Maths. Tapi sebab minggu ni kami saya tak boleh buat kelas. So NMATS dah datang hari Sabtu. So next week onwards uh, setiap Jumaat malam NMATS. Okay. Yes, betul. Boleh kata ilmu free lah. Sama-sama. Sebab banyak orang juga bagi tahu saya ada masalah kewangan. Memang tak boleh pergi tuition semua. Ada banyak orang bagi tahu saya. So, saya buatlah kelas free ni. Okay. Kat mana start? Bahagian mana? Lepas saya dah pindah set, tak naik atas. Oh, okay. Saya faham dah masalah kamu. Masalah kamu bukan bab ni. Masalah kamu adalah form 4 bab 4. So guys, this question, right? Soalan ni bukan saja menguji kamu pembezaan. Dia uji kamu index kamu. Remember guys, you learn this in form 4 and maths, chapter 4, indices. So this one require knowledge from there. So perlukan pengetahuan untuk pindahkan cert ni dari bawah ke atas. Baru kamu boleh bezakan. Ah, So that's why bab pembezaan ni, differentiation is related to uh, form 4 chapter as well, iaitu bab 4. Okay, so never mind, saya akan tunjuk bagi kamu semua. Siapa-siapa dah dapat jawapan untuk soalan ni? Anyone want to share? Jangan takut share. Salah tak apa. Asalkan mencuba. Tak dapat lagi ya. Okay, tak apa. Saya bagi kat kamu. Okay, let's try and see. Number two. Sebab admins ni kan guys, satu perkara kamu kena ingat. Dalam exam kena pantas. So that's why saya bagi lima minit. Because admins, you really have to train yourself to solve fast. Kena latih diri selesaikan pantas. Sebab memang tak cukup masa. Especially kertas satu. Dua jam, kamu kena buat lima belas soalan. Ya, lima belas. So, memang kena ras sikit lah. Okay, so that's why time management tu penting. Okay, so never mind. Let us see. Uh, okay. So basically kamu ada yang ni.
4x minus 1, 1 minus x over third x. Okay, guys. First step. Kalau saya lihat soalan ni, if I see this kind of question, right, you think what is the first thing I will do? First thing is, I am going to expand the top part. I will expand this one. Quadratic expansion. Okay, so quadratic expansion, 4x minus 4x square minus 1 plus x. Okay, so then divide. Guys, apa kuasa bagi x kat sini? Siapa boleh bagi tau? What is the power of this x term? Anyone? Yes, very good. You must change to become like this. Kamu kena tukar dia jadi macam ni. Satu per dua. Okay, so guys. Sekarang kamu nampak. Uh, sat. Okay. So, kamu boleh permudahkan lagi. Negative 4x square plus 5x minus 1. Okay guys, this one. Kalau saya nak bawa ni atas, apa kuasa dia? What will be the power? Okay, sat, sat. Sebelum tu, okay, Ken? Correct? Kamu boleh buat macam tu, boleh. Tapi saya fikir dah, kaedah lebih senang. So, guys, cuba nampak yang ni, ya. Mungkin kamu tak perasan. So, guys, let's say saya bagi satu soalan kat sini. Uh, macam ni. Saya bagi yang mudah. So, guys, kalau saya suruh kamu permudahkan yang ni, if I ask you to simplify yang hijau punya, how will you do it? Macam mana kamu akan buat? Algebra biasa sahaja yang ni. Cuba bagi tahu. Macam mana kamu simplify yang ni? Konsep ni saya akan guna kat sebelah kiri nanti. Anyone? Cuba fikir. Um, eh? Macam mana macam mana dapat 5, 9? Oh, typo. Okay, boleh. Can. Ataupun, kamu boleh pisahkan. Jadi, macam ni. You can get like this. Faham? Apa yang saya buat? Saya bawa empat tu kepada setiap sebutan. Okay, saya bahagi dengan setiap sebutan. Means I divide four to every single term. So, same concept. Kamu boleh apply untuk punca kuasa X yang ni. Kamu bahagi dengan setiap sebutan yang kamu nampak untuk jadi lebih senang. So maksudnya, yang ni akan bahagi X kuasa 1 per 2. Yang ni akan bahagi X kuasa 1 per 2. Yang ni pun akan bahagi X kuasa 1 per 2. Can you guys understand? This is the concept I'm using now. Boleh faham? Okay, yes. So now guys, kamu boleh permudahkan yang ni. So guys, cuba bagi tahu yang ni. Kalau saya permudahkan yang ni berapa dapat? Yang ni hukum indeks kamu je. Anyone? X kuasa apa? Bila permudahkan. Yes. Okay. X power 3 over 2. Very good. Okay. Second one. Yang kedua. Eh, bukan. Terbalik. Dia adalah 5 X kuasa 1 per 2. Sebab kuasa 1 tolak 1 per 2, kamu akan dapat 1 per 2. 1 minus half, you get half. So that's why 5X kuasa setengah. Okay? So then, yang paling akhir, apa kamu akan dapat guys? Bila saya pindah kuasa naik atas. Okay, actually jawapan dia yang fazilah lah untuk yang terakhir. Okay, you will get X kuasa negatif 1 per 2. Okay guys, 
Can you understand? Macam mana saya sampai kat sini? Boleh ya? Okay, so now baru kita boleh bez, uh, bezakan. So now let's do the differentiation. Okay, dy over dx. Jangan lupa simbol ni guys. Okay, banyak orang akan lupa simbol ni. So make sure you write the symbol. Okay, so now yang ni bila bezakan. Cuba bagi tahu saya apa dapat. Come on guys, kena cepat. Pembezaan macam ni memang kena cepat buat. You must train yourself do fast. Anyone? Apa pembezaan dia untuk yang pertama? Saya nak yang ni sahaja. Ungkapan pertama. Yes. Okay, negative 6. Kamu boleh tulis macam ni. X kuasa 1 per 2 is actually square root X. So I can write like that. Okay, second one. Can you all try and see? Negative 65. Eh, macam mana 65 datang? Oh, typo. Okay, yes, correct. Okay, you will get 5 over 2 square root x. Betul. Yes. Okay, so you will get plus 5 over 2 square root x. Okay, mungkin kamu tanya macam mana saya dapat yang ni. Okay, I'll show you. If you do originally, kamu akan dapat yang ni. 5 times with 1 per 2. Kuasa darab nombor ke depan. Okay, you times the power with the number in front. So, you get 5 over 2. Okay, and then X. Kuasa tolak 1. Half minus 1. You get negative half. Correct? Okay. So, you can live like this. Kamu boleh tinggal macam ni juga betul. If you don't want to confuse yourself. Okay, you can live like this. No problem. Okay. So, how about the third one, guys? Bila bezakan yang akhir, dapat apa? Anyone? Yes, very good. Okay, plus half x kuasa negative 3 over 2. Okay, guys. All of this part here, seluruh bahagian ni, siapa yang struggle? Anyone struggle to get the final answer? Maksud saya dari sini ke sini. Siapa struggle? Anyone? Okay, so this one kamu kena master balik teknik pembezaan. Okay, this one is teknik uh, masalah lah. So, kamu kena pergi kat awal chapter untuk belajar teknik-teknik pembezaan. Because this one saya dah kat subtopik 2.2. Okay, kalau kamu nak tengok video saya ada juga tentang teknik pembezaan. Boleh cari kat YouTube saya juga. Subtopik 2.1. Okay, because sekarang saya tak mau ulang basic-basic dah. So, kita pergi dengan lebih laju pembezaan dia. Okay, but jangan risau kamu boleh tengok balik nanti. Okay. So, yes. So, jawapan dia akan sampai macam ni. Okay, guys? Do you understand how to do it? Should be clear, right? Okay. Sekarang, tempo saya okay, kan? Tak terlalu laju lagi, kan? Wait dah. Okay. Uh, Aife, saya akan hantar nanti dalam group. Jangan risau. Kamu boleh salin nanti. Dah habis? Okay. 
Okay, so we continue. Okay, number two. Okay, number dua, saya akan buat nombor satu. Nanti kamu semua, eh tak mau. Saya buat nombor dua dulu. Kamu nanti buat nombor satu. Tai, I have one question. Boleh ke tinggalkan X2 dalam kuasa yang negatif? Boleh. Tak salah. Tapi cuma kita dinasihatkan agar kuasa X2 selalu positif. That's why jawapan dia tulis dalam set. Untuk bagi kuasa dia dari negatif ke positif. Uh, actually, dua-dua sama maksud je. Tak ada apa-apa beza. Cuma dari segi persembahan jawapan sahaja. Uh, mereka lebih suka kuasa tu positif. Nampak lebih bagus lah. Kalau negatif tu nampak lebih kompleks sikit. So, yeah. Itu sahaja. Okay. Uh, so, kita buat. Eh, sorry. Saya buat nombor dua dulu. Okay. Nanti kamu buat nombor satu. Okay, so number two. Okay. Okay, number dua ni senang. Punca kuasa dua, dua X tolak tujuh. Okay, so we want to find the differentiation of this, pembezaan. So how to do it? So maybe yang ni adalah Y. So I want to find dy dx. So guys. Cert, kuasa dia apa? What is the power for cert? Yes. Okay, power 1 over 2. So, kamu kena tukar yang ni dulu. Baru boleh bezakan. So, now guys. Okay, sorry. Yang ni salah. Saya tak boleh tulis macam ni lagi. Sebab saya belum lagi bezakan. So, masih Y. Okay, simbol tu kena penting. Kalau salah, simbol habis. Even your answer is correct, but your symbol wrong is still wrong. Okay? So, then only you write dy dx. So, you will get half. Yang ni, pindah ke depan. Copy back. Kuasa tolak satu. Power minus one. Negative half. And then, remember, bezakan kandungan dalam kurungan. Differentiate the content in the bracket. You get 2. Okay, 2x minus 7, you bezakan, you get 2. So, 2 ni potong. So, final answer, you will get, kamu boleh tulis macam ni. Okay, guys, boleh faham? Can you understand how I get the answer? So, uh, sorry, kuasa ni, saya pindah ke bawah. So, that's why jadi positif. 1 per 2. So, kamu boleh tulis cert. Okay, guys? Understand? Okay, yang ni senang. So, now, kamu semua cuba 2, 1. Yang ni pun tak susah sangat. Boleh buat. So, saya bagi berapa minit sekarang? Nak cabar diri tak? 4 minit. Cut. Saya pasti kamu akan kata saya kejam tapi saya bantu kamu sebenarnya untuk selesaikan dengan lebih pantas. Because exam memang kena buat pantas. Bila siapa dah habis, boleh bagi jawapan, okay? Jangan malu nak jadi orang pertama untuk share jawapan. Saya tahu ada orang macam ni. That's why saya bagi tahu. So, don't be afraid to share your answer even though you're the first one. So, right or wrong doesn't matter. Guys, saya masuk sekejap lah bagi satu motivasi kat kamu. Okay guys, you want to hear a motivation story? Nak dengar cerita motivasi tak? Untuk Admax. Nak? Okay. So, recently kamu semua tahu kan uh, SPM batch 06 dapat result kan? Abang kakak kamu. So, uh, 
seorang so, lah dia bagi tahu saya okey i feel ada apa jawapan nanti saya check ah so uh, basically orang ni dia gagal at match masa form 4 akhir tahun okey so guys cuba kamu jangkakan SPM grade dia apa untuk NMAT? Bukan B. Yes. Oh, you know so, ah, huh? correct. Yes, A. So, saya nak kongsi cerita ni kalau ada orang kat sini ada situasi sama macam dia. Mungkin gagal form 4, sekarang kat form 5, tak tahu macam mana. Ada orang pun macam ni. Boleh dari gagal ke solid A. Dalam subjek and maths, tambahan pula yang tu. Ha. So, itu mungkin akan beri motivasi sikit lah kat kamu. Ada juga orang yang uh, fail ataupun just pass. Okay? Sekadar lulus sikit sahaja. Tapi masa SPM, dapat solid A. Ha. Dalam tiga bulan, boleh tukar grade dari E ke A. Ha, tengok. So, that's why saya kata, jangan give up lagi kalau NMAX kamu rasa susah. Sebab ada individu macam ni boleh buat. Okay, saya ada dua jawapan dah. So, let me see jawapan mana betul. Um, okay, jawapan yang betul adalah Alia. Okay, Aife, kamu kena check sekali lagi. Mungkin kesilapan sikit. Okay, careless mistake I think. Okay, so saya boleh tunjuk bagi kamu. Okay, so number two. Okay, so soalan dia macam ni. Kuasa dia start. Kuasa lapan. Okay guys, so how to differentiate this? Macam mana nak bezakan yang ni? So basically, saya boleh tulis dia. Macam ni. Betul? Saya pisahkan nombor dengan uh, ungkapan yang ada X tu. Okay, I separate the numbers with the variable. So, guys, kalau nampak macam ni, apa kamu akan buat kalau kamu nak bezakan? What will you do to help you differentiate? Apa langkah yang kamu akan ambil? Yang paling biasa kamu buat dalam pembezaan. Yes, angkat naik atas. Okay, bring it on top. So, you will get like this. Kuasa akan jadi negatif. Negatif 8. Okay, so it's something like this. So now, kamu boleh mula dah pembezaan kamu. Okay, so again, kuasa darab nombor ke depan. Okay, power times the number in front. So you will get negative 6. Okay, salin balik. Kuasa tolak 1. Power minus 1. Boleh saya henti kat sini guys? Can I stop over here? Yes or no? Okay, very good. Kena bezakan kurungan, kandungan dalam kurungan. Always remember differentiate the bracket. So, jawapan akhir dia, negative 30 over 5x minus 6 power 9. Okay? So, I think IFA kesilapan kamu adalah kamu buat kameran. Betul? That's why kamu dapat kuasa tujuh. I rasa kamu dah tersilap kami. Oh, bukan. Oh, mungkin kamu silap lah. Okay. Because, right, most of you all, bila kamu dah belajar bab 3, when you learn integration, right, bila keluar soalan bab 2 pula, kamu akan confuse. Tiba-tiba yang ni kamu akan kami. So, means that power you plus 1. So, that's why you get negative 7. Yang, yang sepatutnya salah. Ah, that's why kamu kamu dah kami. Tapi sekarang kita dah nampak pembezaan. That's why dia opposite. So kena hati-hati. Sebab dua-dua bab ni bertentangan. So kalau salah, habis. Seluruh soalan habis dah. 
So that's why kena kena pasti topik dia dulu. Okay. So yeah. So jawapan dia yang bawah. Okay guys, boleh faham soalan ni nombor dua. Kena. Okay good. So next one. Okay kita pergi lebih susah sekarang nombor tiga. Okay guys, kamu nak saya buat yang mana? Bagi tahu saya. Yang ni saya bagi kamu pilih. Which one you want me to solve for you? Yang satu lagi yang kamu tak pilih, kamu kena selesaikan lah. Anyone? Ataupun saya pilih lah. Okay, so saya akan buat soalan satu. Okay, saya buat soalan satu untuk kamu. Okay, so number three one. Okay, so soalan dia macam ni. Okay. Alright? So guys, kalau kamu nampak soalan macam ni, if you see this kind of question, kamu akan guna apa untuk dapat pembezaan? Ah, uh, pembezaan bagi persamaan ni. Apa yang datang pada fikiran kamu terus? How will you solve this question? Okay, very good. Can no problem. Tapi guys, uh, start. Okay. Correct. Actually, there is two methods to solve this kind of question. One is like what Alia said, expand, can. Second one is what Diban said, product rule. Both methods can also give you the same answer. If you don't trust me, I show you. Okay, first method, kamu boleh kembangkan. Guys, kamu semua tahu kembangkan bracket macam ni kan? Sebab yang ni ada dua ungkapan sahaja. Yang ni ada tiga. So guys, kamu kena tahu macam mana nak kembangkan. Ini bukan pengembangan kuadratik biasa. Huh? This is not normal kuadratik. Because you have two and three. So how to do the expansion? Basically, pengembangan dia macam ni. Okay. The first number, eh, sorry, first term, dia pergi kepada tiga term. And then second one, dia akan pergi macam ni. So guys, totally berapa term kamu akan ada? Cuba fikirkan. Berapa ungkapan kamu akan ada kat sini bila kembangkan? Yes, very good. Okay, kuadratik 4 untuk yang ni 6 tambah 2. Okay, so bila kembangkan you should get 6 term. So X kuasa 5 tolak 2X kuasa 4 plus 8X cube minus 5X square and then plus 10x plus 40. Okay, guys. Bila kamu nampak persamaan ni, saya pasti ada di, ada di kalangan kamu yang sudah takut. Betul? Am I right? Sebab sangat panjang. Tapi jangan risau. Pembezaan kita buat term by term. Ungkapan demi ungkapan. So, jangan risau. Kamu lihat yang ni saja. Kalau rasa susah, kamu block yang ni. Kamu bagi dia macam ni. Pisahkan jadi enam dan buat berasingan. Lepas tu combine, kamu nampak jawapan penuh. So, jangan risau. Okay? Kalau kamu risau, kamu tutup dengan tangan kamu yang belah kanan. Kamu buat step by step. Okay? So, now kita mula. Okay, so this one I think pembezaan dia tak susah. Okay, you should get first term 5x kuasa 4 minus 8x cube plus 24x square minus 10x plus 10 ah itu saja okay guys so guys kamu dah dapat jawapan dah so quickly sangat pantas untuk kaedah pertama first method okay but second method method 2 let's say you want to use the product rule 
kamu nak guna petua hasil darah. Okay, so again, so can you all tell me apa rumus yang kita guna untuk petua hasil darah? Cuba type. Siapa yang masih ingat? Actually, rumus ni diberi dalam SPM tapi saja nak uh, test kamu. Adakah kamu masih ingat? Yes, it's about the U and V, correct? Okay, so kamu ada bracket macam ni. X square minus 2X plus 8. Okay, guys. So, kamu akan bagi label macam ni. U, V. Means that the first bracket is U. Kita bagi label dia U. Second bracket, label dia adalah V. Okay, kalau kamu nak tukar kedudukan pun boleh. Okay, no problem. Alright. So now, U sama dengan X cube tolak 5. So guys, can you tell me, bila bezakan yang ni, kamu akan dapat apa? Jawapan dia. What will be your differentiation answer? Very good, eh? Macam mana I, I rasa typo code yang tu. Okay, 3x kuasa 2. Okay, so this is the differentiation. Okay, second one. This one kita akan bagi simbol dv over dx. Okay, so anyone can tell me what will you get? Very good, 2x minus 2. Okay, so we settled to differentiate both already. So now, we will apply the formula for product rule. So product rule, dy over dx sama dengan u dv over dx plus v du over dx. Okay, guys? Don't worry, yang ni diberi dalam SPM. Okay, this formula is provided for SPM. So tak perlu hafal. Okay, selak ke depan, tengok rumus and then solve the question. Okay, so yeah. So sekarang kamu gantikan sahajalah, substitute only. X cube, tolak 5, 2X minus 2 and then plus, okay yang ni panjang. Plus X square minus 2X plus 18, 3X square. Okay, sepatutnya saya tulis kat sini dulu. Saya pun silap dah. Kena tulis kat sini. So guys, kamu tengok sekarang. Method mana sebenarnya lebih efisien dari segi masa? Pertama atau kedua? Which one is more time efficient untuk selesaikan? Yes. Okay, tapi kamu kena kuasai pengembangan yang tu lah sahaja. Yes. Actually, this one pun kamu kena kembangkan sebab tak lengkap lagi. Okay, so kamu ada macam ni. Okay, bila nampak macam ni, kamu semua pening kan? So, tapi kena sabar. Okay, relax. So, dari sini kamu cuba kembangkan satu per satu. Actually, kalau kamu nak tinggal jawapan kat sini, I rasa pun boleh juga. Okay, also can. Sebab kamu dah tunjuk penggantian dalam rumus dah. Okay, but Untuk selamat, kamu boleh simplify sampai jadi paling teringkas. Okay, so you will get equal to 2x kuasa 4 tolak 2x cube plus 10x plus 10. Okay, first part settle already. Now second part. Plus 3x kuasa 4. Tolak 6x cube tambah 24x square. Sat. Okay? Understand guys? Boleh follow? Cuba komen. Macam mana saya buat pengembangan? Can ha? Okay. So now, dua ni kamu boleh tambah. So you will get 5x kuasa 4. Dua ni kamu boleh tolak. So you will get negative 8x cube. 
And then kamu salin balik sahaja yang tinggal. Plus 24x square plus 10x plus 10. Guys, cuba bandingkan. Adakah jawapan dia sama? Yes. Answer is the, exactly the same. Understand? Ah, So, dua kaedah. Dua-dua pun boleh dapat jawapan sama. Tapi, mana yang lebih efisien? Definitely method number one lah. Okay, sometimes, right guys, in admats, right? Kamu kena fikir secara pandai. Bukan fikir secara... Uh, kaedah yang lebih panjang lah saya nak kata okay, work smart, don't work hard F uh, apa nak kata selesaikan guna kaedah pinta jangan selesaikan guna kaedah yang memerlukan tenaga banyak uh, walaupun end result dia masih sama but work smart okay, work smart adalah kaedah satu kaedah dua adalah kaedah work hard okay? understand? so yeah tapi kamu guna method yang kamu suka kalau suka nombor dua, kamu buat nombor dua. Okay, jangan fix diri untuk satu method sahaja. Don't put your mind that only can solve with this method. Tak ada macam tu dalam NMATS. NMATS ada banyak kaedah nak selesaikan. So don't fix your mind, only this can do. That one is wrong. Okay, tak boleh belajar NMATS macam tu. Okay guys, are you clear for soalan nombor tiga? Okay, so, eh, Ustaz. But kalau soalan suruh guna, yes. Kalau kes macam tu, kena ikut. Tapi untuk soalan macam ni, saya rasa takkan ada uh, arahan spesifik. So, kamu boleh pilih nak guna mana. Okay. So, number two, guys. Kamu boleh cuba sekarang. Yang ni. This one, saya rasa kena guna quotient rule. Pertua hasil bahagi. Yang ni kamu semua perlu berapa lama? How long you need? How many minutes? Jangan kata 10 minit ah. 6, okay. By the way, kamu semua kat sini bila exam PPT kamu ah. Tarik spesifik untuk uh, maths dan end maths. When is like your specific day for midterm uh, maths and end maths subject? 23rd June at maths. Okay, still got time. Dua minggu. Yang lain? Okay. Because saya nak dapat cadangan uh, kamu semua nak uh, buat macam kertas soalan tak untuk admits sebelum uh, pemeriksaan kamu. Mungkin saya akan buat satu kelas lah untuk yang tu. Sebelum majority punya exam. Uh, that's why. Tapi saya kena tanya lah kamu nak buat untuk admits atau maths. Mana kamu nak lagi? Subjek mana? Admats. Admats. Okay. So, semua nak admats. Alright. So, saya akan cubalah. Kamu semua nak paper 1 or paper 2? 1. Okay, paper 1. Paper 1 lagi susah lah, saya rasa. Okay, saya cuba design lah satu paper. Ah, uh, Kamu semua meetem sampai bab apa? Untuk form 5. Wah, 1, 2, 3, 8. Pengameran. Chapter 2. Wah, berbeza-beza. Chapter 4. Hmm. Wah. Also weird the topics. I see the most common is until 3 lah. Banyak ada chapter 3 included. So, I think saya akan buat sampai bab 3 lah. Kertas soalan tu. I think chapter 3 is the most I can go. If not, tak sesuai dah. 
So say I can design satu paper, I will give a paper for NMATS, like exact format. Form 4 semua keluar kan? For midterm. I rasa form 4 semua bak chapter 8 berkaitan dengan chapter 3 and 2. Yes, correct. Yes, that's why ada di uji juga. But that one usually pilihan, bab tu pilihan untuk buat dalam SPM. So yeah, okay, I'll try and see. So basically we got 13 chapters lah. So 15 soalan boleh. So kita ulang beberapa bab sahaja. Kamu semua nak kelas, uh, nak kelas pada weekend, right? Sabtu Ahad kan lebih suka berbanding dengan weekdays. Yes, yes, I cover bab 3. All of form 4, 1, 2, 3, form 5 in one question paper. We discuss the question there. So, kamu suka hari apa? What day? Kamis dan Jumaat tak bolehlah sebab saya ada kelas dengan kamu semua. Okay, Saturday can. So, next week? Boleh? I rasa exam selepas yang tu kan? Because saya kena ada masa untuk buat soalan juga. Kena modify sana sini semua. So next week Saturday boleh ya? Semua. Okay. Sabtu minggu depan. So nak masa apa? Pagi, tengah hari, petang atau malam? Night. Okay. So macam masa ni boleh? 8 to 9.30. Okay, Chun. Okay, saya akan inform dalam group. Okay. For night time. Nanti saya inform. So make sure invite kawan-kawan kamu -kawan join lah sebab yang ni class revision for all the form 4 topic and and the form 5, 1, 2, 3. Okay. So guys, have you all solved already? Bincang banyak. Anyone? Dah dapat jawapan? Eating ah, Okay. Yang lain? The 18 other human beings here? <laughs> Siapa ada masalah untuk selesaikan yang ni? This question. Who cannot like start a day? Okay, saya bantu. Harap-harap dalam exam ada juga orang yang bantu kamu lah. Okay, wait. Got people give answer di. Let me see. Hmm, number what? Number three, two. Hmm, I think you further simplified a di. Actually, no need to simplify until like that. But... Let me try to show the working and see whether you got any mistake or not. Because it's like a bit different from my answer. Okay. So we try and see. Number three, two. Okay. So make sure you all, first of all, must use quotient rule lah. Pertua hasil bahagi for this. Okay. So this is the question. So guys. What can you modify here? First of all, bila nampak yang ni. Sebelum saya nak bezakan, saya, bol saya boleh buat apa? What can I do? Anyone? Yes. Third on top. Third on bottom. Okay, so you will get something like this. Kamu boleh pisahkan set tu. Jangan guna conjugate. Conjugate jadi lebih kompleks. Okay? Guys, you must understand. Conjugate set, right? Kalau kamu guna, kamu akan darab macam ni. Betul? Ha, kamu nak darab yang ni ke? I suggest better not lah. Kalau kamu berani, boleh buat. Okay? Baru kamu bezakan. Saya pun tak tahu macam mana panjang dia akan datang. Okay? So, jangan guna yang tu. Okay, so now... 
when you see cert kuasa dia adalah 1 over 2 so you will get something like this okay so now you can use quotient rule petua hasil bahagi so this one is u this one is v so then you can start at this so u is equal to uh, 4x plus 1 power half v is equal to 3x square minus 7 power half okay so now we differentiate bezakan okay so this one i help you all this one quite easy at the half 4x plus 1 negative half 4 okay make sure bezakan kandungan now guys so kamu akan dapat 4 so that's why yang ni potong so you will get du over dx equals to 2 over square root 4x plus 1. Okay, until here, do you all understand guys? Sampai sini, boleh faham macam mana saya dapat? Clear? Huh? Okay, I continue. So, dv dx, bezakan again, kuasa pergi ke depan, kuasa minus 1, bezakan kandungan. Okay, and then simplify. Baris kedua, yang ni ke? Oh, sebelah kiri. Oh, yang ni saya permudahkan. Sebab saya dapat macam ni. Setengah 4X tambah 1. Bila kamu bezakan kuasa setengah, Tolak satu, dapat negatif setengah. So, ingat kena bezakan kandungan. Eh, sorry. Kamu kena bezakan kandungan kurungan. So, dapat empat. So, yang ni saya boleh potong. So, dapat macam yang ni. Boleh faham? Okay. Sebenarnya kamu tak perlu tunjuk yang tu pun. Kamu boleh buat dalam minda terus tulis jawapan. Okay. Kalau rasa kompleks sikit. Okay. So you get dv dx equal to 3x bahagi punca kuasa 2 yang ni. Okay guys. Are you clear until now how to get all of this? So sekarang kita akan guna rumus dah. Untuk petua, petua hasil bahagi. Okay, so the formula is dy dx equal to, yang ni kena, eh sorry, tak perlu ingat, tapi kena tahu macam mana nak guna. Okay, so the formula is like this. Okay, nampak kompleks lah. It looks a bit complicated but don't worry, we just have to substitute only. So you get dy dx, okay, v, what is our v? Okay, saya guna warna lain. Okay, V is this one. So, kamu boleh gantikan yang ni. Okay, so you have square root 3x square minus 7. Okay. And then, du over dx. So, du over dx is 2 over square root 4x plus 1. Alright? And then minus u. u is 4x plus 1 power half. So, kamu boleh tulis macam ni. Punca kuasa 2, 4x plus 1. Okay, and then dv dx, you have this one. 3x over square root 3x square minus 7. Okay, it looks complex, but don't worry. Okay, and then divide v square. So, v square is this one. Make sure kena kuasa 2, guys. Sebab dia adalah v kuasa 2. So, v is originally 3x square minus 7 power half. So, power half kuasa 2, dia akan potong. Okay, so then you can simplify it. Kamu boleh permudahkan. So you will get dy over dx 
equal to okay kat sini uh, kamu boleh modify sikit okay so let's say saya tulis macam ni sana 2 square root 3x square minus 7 bahagi square root 4x plus 1 minus 3x square root 4x plus 1 bahagi 3x square minus 7. Okay guys, masih boleh? Still can? Can you get the concept I'm showing? Divide by 3x square minus 7. Okay, sekarang dia dah, dah macam ni. So guys, cuba lihat kat bawah yang ni. What can I do guys to hapuskan yang ni? Apa saya boleh buat? Darab apa? Anyone? Apa saya boleh buat? Yes, you times with the denominator. Or you combine the denominator. Dah kuasa dua. Uh, bukan. Tak boleh buat yang tu. Basically, kamu kena darab seluruh yang ni uh, dengan hasil darab yang ni. Itu cara kamu boleh buat. Okay, supaya kamu boleh potong yang bawah. Yang bawah. Okay, can you guys get it? Kalau kamu tak mau buat yang tu, actually, kamu boleh tinggalkan jawapan macam ni juga. Pun boleh. Okay, tapi kalau kamu rasa nak permudahkan lagi, you want to simplify some more, you can combine to become single fraction. Okay, saya boleh tunjuk juga bagi kamu. Okay, so let's say saya sambung dari tadi. So sekarang dia macam ni. Ada dua pecahan sekarang. Okay, so bawah dia 3x square minus 7. And then atas dia, sekarang saya gabung. Okay, I combine both. So you will get 3rd 4x plus 1 kali dengan 3rd 3x square tolak 7. Dia jadi macam ni sekarang. Okay, ke atas. So guys, cuba kamu buat yang ni. Kalau kamu darab seluruh yang ni. Hasil darab seluruh yang ni. You times both of this to the top. So guys, macam mana kamu akan dapat? Cuba fikir. So basically, hasil darab yang ni, sekarang saya nak darab dengan pecahan ni. So kamu akan dapat apa? Jawapan dia. Cuba fikir. Anyone? Boleh bayangkan tak? So basically dia macam ni sekarang. Okay, wait. I show you. So guys, sekarang saat saya copy balik yang ni. Uh, okay, dia macam ni. Dia macam pecahan biasa guys. Saya bagi kamu contoh. So guys, kalau pecahan macam ni, macam mana kamu selesaikan untuk permudahkan? How do you simplify this kind of fraction? Kamu akan buat apa? Cuba bagi tahu saya. Oh, okay. Sana. 1 per 4 darab 2. Yes, correct. Ataupun kaedah lain, kamu akan darab seluruh yang ni dengan, 4, dengan 8. Betul? Maksudnya kamu samakan penyebut dia dengan 8. Sebab 8 adalah faktor serupa. Eh, sorry, gandaan serupa bagi 8 dan 4. Okay, 8 is a common multiple of 8 and 4. So that's why we divide 8. So you will get 5 plus 2. Betul? So jawapan dia 7 per 8. Am I right? So this concept kita nak apply sekarang untuk soalan yang ni. Okay, so exactly the same concept kat sini. That's why kita samakan penyebut sekarang. We combine the 
denominator. Okay, so that's why saya tulis macam ni. Okay, can you all see it guys? Boleh nampak? So that's why sekarang, cuba kamu bayangkan apa yang kamu akan dapat untuk yang ni. Bahagian yang ni. Sekarang saya kena darab yang ni dengan dua. Dua yang ni. So guys, boleh bagi tahu jawapan tak? Yang hijau tu saya kena darab dengan punca kuasa 2, 4X tambah 1 dan punca kuasa 2, 3X kuasa 2 tolak 7. So guys, bila darab, atas dan bawah saya boleh potong. Betul? Boleh dapat yang tu? So sekarang, tiga yang ni ke atas. Saya boleh darab antara mereka. So guys, set, darab dengan set. If you time set and set, kamu akan dapat apa? Adakah set tu masih ada? Bila kamu darab set, yes. Set dah dibuang. So guys, kamu akan dapat ungkapan biasa sahaja. 2, 3X, kuasa 2, tolak 7. Sebab set serupa bila darab, kita akan ambil kandungan dia sahaja. Set tu akan terhapus. Can you guys understand now? Boleh faham? Macam mana saya dapat 2 kali 3X kuasa 2 tolak 7? Boleh ya? So, saya pergi kepada yang kedua pula. Bahagian kedua. So, sekarang yang ni pula. Kita buat proses sama. Okay, kita kena darab dengan yang ni. So guys, cuba lihat. Yang ni kita boleh potong dah. Okay, sebab ada yang atas ni dengan bawah ni. So guys, tengok sekarang. Atas darab dengan punca kuasa 2, 4X tambah 1. Okay, so basically set dengan set, sekali lagi akan terhapus. Okay, you will get rid of the set. So you will get minus 3X. 4x plus 1. Can you all get it now? So, ini cara saya boleh simplify seluruh yang ni. Yes, very good. So, now kamu boleh kembangkan sahaja. 6x square minus 14 minus 12x square minus 3x. Okay. And then, uh, seluruh yang ni akan jadi penyebut sekarang. Okay, so that's why Penyebut dia akan jadi 4X tambah 1 and then macam ni sana. Okay, kuasa 3 per 2 lah betul. Okay, so 3X kuasa 2 tolak 7, punca kuasa dia kuasa 3. Okay guys, can you all understand? Macam mana dapat jawapan? Ini adalah jawapan dia. Okay, if you want to simplify lah. Kalau kamu nak permudahkan sampai yang yang ni. Tak ada, yang ni saya silap. Minus 12. Okay. Yang ni pun sebenarnya boleh permudahkan lagi yang atas. Okay, so jawapan akhir. Negatif 6x square. Okay, saat yang ni saya silap tak? Minus 3x. Okay, correct. So, kamu akan dapat minus 3x minus 14 bahagi dengan set 4x plus 1 set 3x square minus 7 cube. Okay guys, can you all understand the whole question? How to solve it? Boleh faham? Can ah? Boleh? So saya continue lah kalau faham. Okay? Yes, pastilah dia akan ambil masa kalau kamu nak permudahkan sampai ke paling mudah. Okay, kalau kamu nak tinggal jawapan macam kat sini tadi, yang ni, boleh juga, yang paling akhir. 
Okey, boleh. Yang ni. Okey. So basically uh, jawapan eh, sorry soalan 45 kamu boleh cuba sendiri sebab uh, dia aplikasikan teknik pembezaan sama sahaja. It's exactly the same technique. So you all can try out uh, question 4 and 5 on your own. Okay. So sekarang saya nak continue dengan 2.3 second derivative pembezaan peringkat kedua untuk 15 minit ni lah. Okay guys. So kita bincang sedikit pasal uh, second derivative pembezaan peringkat kedua. Okay. So kamu semua dah belajar yang ni kan? Pembezaan peringkat kedua. Saya rasa dah belajar kot. Okay, second derivative. Okay guys, so first thing. Apa simbol yang kita guna untuk gambarkan pembezaan peringkat kedua? What is the symbol we use to show second derivative? Siapa tahu? Anyone? Eh, tak lengkap. Apa simbol dia penuh? Macam first derivative is dy over dx. Correct? So second derivative akan jadi apa? First derivative is dy bagi dx. Eh, bukan dy square. Ha? Okay, kena d square y bahagi dx square. Okay, jangan confuse. Okay. Uh, eh, Sat, bukan dx square. Ha? Yes, ini adalah simbol dia. Jangan tersilap. Okay, kalau nak tahu maksud ni, okay, saya terangkan maksud simbol ni lah dengan lebih detail untuk bagi kamu faham. So guys, dy bagi dx. D ni sebenarnya kita boleh guna simbol delta. Guys, Kalau kamu belajar fizik, delta ni maksud apa? Simbol delta bila nampak segi tiga macam ni dalam fizik. Very good. Change of kadal. So guys, in other words, dia nak menggambarkan perubahan dalam nilai Y. The change in the Y value bahagi dengan perubahan Dalam nilai x. So guys, do you understand the meaning of dy over dx now? Ini adalah maksud simbol dy bagi dx. The change in y value divide the change in x value. Okay, so now, how about d2y over dx2? Mengapa ada kuasa 2 tiba-tiba? Cuba fikir guys. Kalau d kuasa 2, maksudnya kita akan buat pembezaan Dua kali. We do the differentiation twice. Itu sebab kita ada, eh sorry, kita ada D kuasa 2. Mana dia pergi? Okay, this one. Okay, pembezaan dua kali. We do differentiation twice. Okay, divide. So guys, mengapa X kuasa 2? Maksud dia adalah terhadap apa-apa sebutan yang ada X kuasa 2. Itu maksud dia. Can you guys get it? Means D2Y over DX2 actually means kita buat pembezaan dua kali terhadap sebutan yang ada X kuasa 2 untuk turunkan kuasa dia. So means that we are doing differentiation two times on the X square term. Understand guys? So that is the meaning of d2y over dx square. Okay guys? Are you clear on this concept? Because symbol dia kena betul. Okay? Okay, now I ask you a question. Since you understand the concept, mengapa kita tak tulis symbol dia macam ni? Siapa boleh terangkan? Mengapa symbol dia adalah d2y Bahagi dx kuasa 2. Mengapa 
dia bukan yang ni. Sebab saya ingat kita kena buat pembezaan dua kali kan. So dy bagi dx kita ganda dua dia lah. So mengapa yang ni tak sama dengan yang ni? Why is it not equal guys? Can anyone tell me? Yes, correct. Okay, Y tu tak boleh dua kali. You must remember guys, kuasa dua is for the D. Untuk simbol D saja. Maksudnya pembeza, sorry, perbezaan tu. Okay, kuasa dua kepada D saja. Kalau kamu tulis macam ni, dia maksudnya macam ni. Betul? So, kamu akan sebenarnya dapat Ah, so guys, cuba bandingkan yang ni dengan yang ni. Adakah mereka sama? Pasti tak sama. Okay, definitely different already. So that's why dua ni tak sama antara satu sama lain. So jangan tulis macam ni untuk pembezaan peringkat kedua. Salah. Okay, totally wrong. So that's why simbol dia adalah yang ni. Understand guys? So this is how we uh, do second derivative. Simbol dia lah. Okay, so guys, let's say now I ask you another question. Satu lagi soalan kebat dari sini. So guys, I want to ask you this question. Kita ada dy bahagi dx. Betul? Kita ada d2y bahagi dx2. Adakah kita ada d3y bahagi dx3? Yang ni wujud ke tak? Yes or no? Cuba fikir sekejap. Saya tahu buku teks tak ada lah. Tapi dari segi matematik saya tanya kamu. Adakah ini wujud? Maksudnya pembezaan kali ketiga. Boleh tak? Okay, the rest. Yang lain kata apa? What do you all think? Is this a valid symbol? Adakah ini simbol yang benar? Okay, sama. Saya nak nampak lagi. Sorry guys, terkeluar tadi. Kang boleh dengar kan? Ah, tak tahu, tiba-tiba. Boleh ya? Okay, saat saya share balik. Saat ah. Okay guys. So... Eh, tak. So guys, kamu fikir apa? Adakah pembezaan peringkat ketiga ni ada tak? Yes or no? Okay, actually, jawapan dia adalah boleh. Okay, ada. Okay, the answer is yes. Sebab kamu memang boleh buat untuk kali ketiga. Okay, you can do for the third time also. Okay, tak ada masalah. So, yes. Okay, tapi tak belajarlah yang ni. Okay, we stop at d2y over dx2 saja. So, basically, proses dia adalah macam ni. y go to dy over dx go to d2y over dx2. Okay, guys? So, ini adalah aliran idea sekarang untuk Uh, pembezaan kita. Okay, so let's say guys, 
Sekarang saya ada satu persamaan y lah saya bagi kamu. Okay, this is the equation for y. Okay, guys. Now I ask you. Saya nak kamu bagi saya jawapan untuk d2y bagi dx square. So, guys. Boleh tak saya buat yang ni secara terus? Can I get directly the answer? Yes or no? Yes, tak boleh. Okay, you have to do, do you have to do dy over dx first. Kena lalui dy over dx dulu. Baru kamu boleh buat uh, pembezaan peringkat kedua. Okay, itu adalah konsep dia. So, kamu kena buat dy dx dulu. So, dy dx sama dengan 32x kuasa 3 tolak 6x plus 6. Okay. And then kamu bezakan lagi sekali. D2y over dx2 equal to, okay, yang ni kamu akan dapat 96 x kuasa 2 tolak 6. Okay guys, are you all clear? Macam mana buat pembezaan? Exactly the same. Tak ubah pun. Alright? of device to tada saya saya balik okey boleh nampak kan guys can see right can see okey okey so now uh, tadi ada soalan kan Plus 2, 64 times 2, uh, eh, 64, 32 kali 3, 96. Okay. Boleh ya. So, konsep dia masih sama. Kuasa kena darab ke depan. Okay, power times in front, power minus 1. Okay, exactly the same concept. Tak ubah. Okay, maintain sahaja. Alright? So now guys, uh, start. Saya lihat. Okay, so basically, ada juga simbol lain yang kamu boleh guna untuk yang ni. Okay, so basically, dy bahagi dx, you can also write it as f prime x. Kamu boleh tulis macam ni. Okay? And dy, and, and sorry, and d2y over dx2, kamu boleh tulis guna simbol ni. F prime prime x. Okay? So make sure, kalau soalan keluar macam ni, let's say soalan dia keluar macam ni. Y equals 6x square. Yang ni teknik lah. Fx sama dengan 6x square. Soalan sama Dia suruh cari pembezaan peringkat pertama. They ask you to find the first derivative. So guys, kat sini saya akan tulis simbol apa untuk gambarkan uh, pembezaan peringkat pertama. Apa simbol dia untuk yang sebelah kiri? Yes. Okay, hanya dy over dx. So guys, saya nak tanya sekarang. Untuk yang sebelah kanan pula, for the right hand side, can I write dy over dx? Boleh tak saya tulis yang ni? Untuk yang sebelah kanan. Okay, mengapa tak boleh? Apa sebab dia? Yes, very good. Okay, sebab kat sini soalan dia adalah berkaitan fungsi fx. So, pembezaan peringkat dia kena mengikuti simbol dia. F prime. Okay, pelengkap. Simbol pelengkap tu menggambarkan pembezaan peringkat pertama. 
Okay, so that's why dia akan macam ni. Okay, let's say kalau orang tanya, kalau saya tulis dy dx kat sini secara silap, betul ke tak? Okay, ada risiko tak betul walaupun jawapan betul. Okay, you are playing a high risk over here. Okay, because actually simbol dia tak sesuai. It's not accurate. Okay, well, although the meaning is the same, maksud dia masih sama tapi tak sesuai dengan situasi. Okay, so yeah, make sure kamu clear dengan simbol. And also second derivative kena guna macam ni. Ikut sahaja untuk yang sebelah kiri dan kanan. Okay guys, are you all clear? Two point three ni sangat singkat saja. Dia hanya aja kamu teknik pembezaan kedua peringkat kedua saja. Lepas tu dah masuk aplikasi dah untuk pembezaan. So yeah, okay. So saya bagi satu soalan lah bagi kamu untuk cuba saja last, okay? Untuk test kamu faham tak pembezaan peringkat kedua? Okay, so let's say saya ada function macam ni. Okay, so first step, saya nak tanya kamu, I want to ask you how to find dy over dx and also d2y over dx square. So guys, untuk dy over dx, can you all tell me the answer? Apa jawapan dia untuk soalan ni? Bila bezakan? Soalan simple. Just to test your concept. Anyone? Answer? Untuk bahagian satu, dy dx. Okay, very good. Three, eh, sorry. Three x square. Eh, Anushri, the second part wrong, okay, is supposed to be minus because kuasa already changed, okay. If you feel confused on this, you can rewrite the equation, okay. So, you will have y equals to x cubed plus 4x minus 2, okay. When kuasa positive bawah ke atas, you will get negative. So, that's why you have 4x power negative 2, okay. So, dy dx. Supposed to be three x square minus eight x kuasa negative three. Okay, so you cannot directly differentiate from here because you might make a careless mistake. Make sure you convert without fraction. Always differentiation is one straight line. We don't want fraction unless you are using product rule or quotient rule. Then can you can have fraction, but normal differentiation try to avoid the fraction. Okay, and then. For d2y over dx2, guys, can you try and see what you will get? Okay, yes, 6x plus 24x. Minus 4, yes, very good. Okay, so yeah, this is one type of uh, differentiation question they can ask also. Okay, guys, let's say now, same question, huh? I change it to fx. Okay, the same question, x cubed plus 4x power negative 2. So guys, they ask you a question like this. Dia tanya soalan macam ni, f prime 1. So guys, macam mana selesaikan soalan macam ni? How to solve it? What is the meaning for this kind of question? F prime 1. Anyone know? Yes, correct. Kamu akan gantikan X sama dengan 1 dalam pembezaan peringkat pertama kamu. Itu maksud dia. If you guys learn from 4 chapter 1, you have Fx, right? And then they ask you find F1. Ah, Same concept. Bila dalam kurungan ada nombor, you have to gantikan inside the x term. That is the meaning. Okay, for this chapter also. Okay, so basically is the same thing only lah. Press calculator sahaja. Okay, so you have 3, 1 square minus 8, 1 
power negative 3. Then you can find the answer. Okay, same thing for F prime prime 1 also. Kamu gantikan nombor 1 dalam pembezaan peringkat kedua kamu untuk dapat macam ni. Okay guys, are you clear with the lesson today? Boleh faham? Apa yang saya ajar hari ni? Semua yang ni? Clear? Okay, good. Uh, nanti boleh ajar tak? Okay, boleh, boleh. Sad, huh? Hmm, kamu nak contoh yang mana? Anyone over here still new? Uh? Yang baru join first time class saya. Yang, uh, sorry, yang tak ada dalam group saya. Anyone not in my group yet? Dalam group WhatsApp saya. Siapa tak ada lagi dalam situ? I think most of you are inside. So, product will kuasa do lebih dari dua. Oh, bahagian faktorkan sahaja. Okay, actually faktorkan, right? Dia tak wajib sebenarnya. So, kalau kamu memang tak boleh faktorkan, kamu tinggal jawapan kamu sekadar selepas penggantian pun boleh. Tak semestinya kena faktorkan sampai teringkas. As long jawapan bila kamu gantikan tu dengan jawapan akhir sama, I rasa still boleh. So, yes. Actually, tak complete lah. Tapi, mungkin kamu akan hilang satu markah sahaja. Because penggantian akan ada markah. So, kalau faktorkan tu, mungkin saya boleh tunjuk macam ni. Oh, tengok FX. Hmm, mana tu? Yang ni ke? Ah, uh, Fazila, mungkin, okay, kamu bagi example boleh. Saya guna slide baru untuk yang ni kan? 